ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഫിലഡൽഫിയ സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതാണ് നാം ചിന്തിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആസിയയിലെ ഏഷ്യ മൈനലിലുള്ള ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂതിൽ ആറാമത്തെ സഭയാണ് ഫിലഡൽഫിയ സഭ ഈ ഏഴ് സഭകളിൽ രണ്ട് സഭകളോടാണ് കർത്താവ് പ്രശംസിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സഭയുടെ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാതെ പ്രശംസിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു സ്മൃന സഭയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഫിലഡൽഫിയ സഭയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് അവരെക്കുറിച്ച് ന്യൂനതകൾ കുറ്റങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അവിടെ കർത്താവ് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ മൃദുലമായ വാക്കുകൾ മാർദ്ദവമുള്ള വാക്കുകൾ മധുരമായ വാക്കുകൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ആ സഭകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ സഭയിലും എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ദൈവത്തിന് ഒരു കുറ്റം പറയാൻ വകയില്ലാത്തവരായി നാം നിൽക്കുമെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ നേട്ടമായിരിക്കും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ നോക്കുമ്പോഴല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ എന്നിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണരുത് എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം രഹസ്യങ്ങൾ കാണാൻ ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വശത്ത് ഒരു കുറ്റവും കാണാനിടവരരുത് ഒരു തെറ്റും കാണാനിടവരരുത് ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെയും അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങളെയും ശോധന ചെയ്യുന്നവനാണ് ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു അകത്തെ അവയവങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു അകത്തെ ചിന്താഗതി അകത്തെ മനോഭാവം എല്ലാം കർത്താവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊല്ലം ശോധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരെ നോക്കി മറയ്ക്കാം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മനുഷ്യരെ മറയ്ക്കാം ചിന്തകൾ മനുഷ്യർ എങ്ങനെ അറിയുന്നത് ഒരാളുടെ ചിന്തകൾ മറ്റേ ആൾ വേറൊരാൾ അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തെ മറയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല ചിന്തകൾ വിചാരങ്ങൾ അല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യരെ മറയ്ക്കാൻ പറ്റിയാലും ദൈവത്തെ മറയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല 
ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെല്ലാം നഗ്നവും മലർന്നുമായി കിടക്കുന്നു തിരുവചനം പറയുന്നു എബ്രാഹിം ലഹി നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതായി ഇരുവാതിലുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും ആത്മാവിനെയും പ്രാണനെയും സന്ധി മജ്ജകളെയും വേറൊടുവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാകുന്നു ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ക്രിസ്തു എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാം വിവേചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോന്നും എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറ്റം കാണാൻ നോക്ക് നല്ലത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറ്റമുണ്ട് അതിന് കർശനമായിട്ട് ശാസിക്കണം ശ്വസിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല യേശു ക്രിസ്തു എപ്പോഴും സ്നേഹം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളതായ തെറ്റുകൾ കർത്താവ് കാണുമ്പോൾ കർത്താവിന് ഉള്ളം വേദനിക്കുന്നു കാരണം നമുക്ക് ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള മഹാഭാഗ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ദുഃഖിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ട് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ശോഭനമായി ഭാവി കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ സുഭക സുന്ദരമായ നല്ലൊരു ഭാവി കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഭാവിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റാതെ പോകുമല്ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ദുഃഖിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാവം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിരിക്കുന്നതായ ആ ഉന്നത സോപാനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ നാ കർത്താവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതായ നല്ല നല്ല സ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ എന്ന് കർത്താവ് കാണുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് ദുഃഖിക്കുന്നു ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് തെറ്റുണ്ടോ തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കുറ്റം പറയാനല്ല അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കാനല്ല ശാസിക്കാനല്ല എപ്പോഴും കർത്താവ് നോക്കുന്നത് നമ്മെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് എന്തിന് ആത്യന്തികമായി നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം ഇവിടെ എന്തെല്ലാം കുറവുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ രോഗമുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഞെരുക്കമുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ അനേകം പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ താൽക്കാലിക ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് നിത്യമായ ഒരു യുഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ നിത്യമായ ലോകം നിത്യമായ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് സ്ഥാനം കിട്ടണം എന്നുള്ളതായ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയങ്ങളുടെ ചിന്തനങ്ങളെയും പാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നു പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ ചിന്തകൾ കൂടി നിഴലിക്കുന്നതായ പാവങ്ങൾ അതെല്ലാം കർത്താവ് അറിയുന്നു കർത്താവ് നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു മനസ്സിലാക്കി തരുമ്പോൾ നാം ക്ഷീണിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നാം തളരുകയല്ല വേണ്ടത് നിരാശപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത് ഇപ്പോഴും തിരിച്ച് തെറ്റുണ്ട് എന്ത് ദൈവം എന്താ എൻ്റെ തെറ്റ് പിന്നെ 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 ചൂട്ടി കാണിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വിരസതകരിയല്ല വേണ്ടത് ഭാഗ്യമായല്ലോ കർത്താവ് എല്ലാം നിർമ്മലമായി ശോധന ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കണ്ണാണല്ലോ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഞാൻ തിരുത്തിയിരിക്കും ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി തിരുത്തി പോകുമ്പോൾ അതാണ് ആത്മീയ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ആരും ഒരിക്കലും തികഞ്ഞവരല്ല ആരും ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യർ ആരും തികഞ്ഞവരല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ആരുമില്ല തികഞ്ഞവരായിട്ട് ആരുമില്ല എന്നാൽ നാം ഓരോരുത്തരും തികഞ്ഞവരാകുവാൻ കർത്താവ് അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തികഞ്ഞവരാകണമെങ്കിൽ ഇനിയും എന്തുമാത്രം മാറ്റങ്ങളാണ് വരേണ്ടിയത് നമ്മുടെ ഓരോ മനോഭാവത്തിൽ എന്തുമാത്രം രൂപാന്തരം വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചിന്താഗതികളിൽ എന്തോ ഒരു മാറ്റം വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മനോഭാവത്തിൽ എന്തുമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുവാനായിട്ട് കർത്താവ് അധ്വാനിക്കുകയാണ് അതാണ് യുവജന സുരക്ഷയിൽ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ മഹാഭാഗ്യം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഫിലദൽഫിയയിലെ സഭയുടെ ദൂതിൽ എഴുതുമ്പോൾ കർത്താവ് ആ സഭയെ വളരെ സൗമ്യമായും മധുരമായും അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് അല്പമായ ശക്തിയുള്ളൂ എങ്കിലും നീ എൻ്റെ വചനം കാത്തു ഒരു വലിയ അർത്ഥവത്തായ വാക്യമാണത് ശക്തി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല നീ പേടിക്കണ്ട നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ നമ്മൾ പലരും പറയാറില്ലേ എനിക്ക് ഞാൻ വലിയ കഴിവില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഞാൻ ബലഹീനാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാകും ഞാൻ ബലഹീനാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു നീ ബലഹീനാണ് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എങ്കിലും നീ എൻ്റെ വചനം കാത്തു നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന വചനമുണ്ട് നിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നതായി വചനമുണ്ട് ആ വചനം നീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് നിനക്ക് ഭാഗ്യമായി തീർന്നു ശക്തി അധികം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അധികം ശക്തി ഇല്ല ഇതൊന്നും പാലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ളതായ പ്രാപ്തിയോ ശക്തിയോ കഴുത്തോ നമുക്കില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നിർബന്ധമാണ്
ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാ കാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും ഞാൻ വേഗം വരുന്നു നിന്റെ കിരീടം ആരും എടുക്കാതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നിനക്കുള്ളത് പിടിച്ചുകൊള്ളുക ജയിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും അവൻ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് പോകയില്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമവും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ എരിസിലേം എന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ നഗരത്തിൻ്റെ നാമവും എൻ്റെ പുതിയ നാമവും ഞാൻ അവൻ്റെ മേൽ എഴുതും ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മധുരമായിട്ട് സ്നേഹോഷ്മളമായിട്ട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചൂട് ആ വാക്കുകളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ നിലയിലാട്ടം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവീദിൻ്റെ താക്കോലുള്ളവനും ആയി ആരും അടയ്ക്കാതെ അവനും തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ അവനും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അല്ലെ ചെയ്യുന്നു ദാവീദിൻ്റെ താക്കോലുള്ളവൻ ദാവീദ് പഴയ നിയമകാലത്തെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു ഒരു മധുര ഗായകനായിരുന്നു പ്രവാചകനായിരുന്നു ദാവീദ് രാജാവുമായിരുന്നു ദാവീദിൻ്റെ താക്കോൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് കർത്താവ് ദാവീദിൻ്റെ വേരും വംശവും ശുഭ്രമായ ഉദയനക്ഷത്രമാകുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് ദാവീദിൻ്റെ ആ തലമുറയിൽ നിന്ന് പകർന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ വംശ പാരമ്പര്യം നിൽക്കുന്നത് ദാവീദിൻ്റെ താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ കർത്താവിൻ്റെ കരത്തിലിരിക്കുന്നത് ദാവീദിനെ കർത്താവ് ഫലമേൽപ്പിച്ചു ദാവീദിനെ ഫലമേൽപ്പിച്ച ആ താക്കോൽ അത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യനായി ദൈവം അള്ളി ചെയ്യുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ വിശ്വസ്തരായവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതായ താക്കോലാണ് സുഗ്രേജൻ താക്കോൽ സുഗ്രേജൻ താക്കോലിൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയില്ല ശീമോനോട് ബറിയോന ശീമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി കാരണം കർത്താവ് എല്ലാവരും ശിഷ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ ആരെന്ന് പറയുന്നു പത്രോസ് പറഞ്ഞു ചാടി പറഞ്ഞു കർത്താവ് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനായി ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ബറിയോന ശീമോനെ നീ ഭാഗ്യവൻ നിനക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടിയല്ലോ നിനക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ബർ യോന ബർ യോന ബർ മകൻ യോ യോഹന്നാനവനായ സീമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ ബർ യോന സീമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ ജഡരക്തങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് മനുഷ്യരാരും വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതല്ല മനുഷ്യരാരും പറഞ്ഞു തന്നതല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവത്രയെ നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ആരാണ് യേശു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോലുള്ളവനാണ് യേശു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് അത് നിത്യനായ ദൈവമാണ് ദാവീദിൻ്റെ വേരും വംശവും ശുഭ്രമായി ഉദയനക്ഷത്രവും ദേശക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ കാരണം ദാവീദിൻ്റെ വംശ പാരമ്പര്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചു എന്താണ് സുവിശേഷം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പൗലൂസിയ പറയും ദാവീദിൻ്റെ സന്ധിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റനായ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാകും സുവിശേഷം സുവിശേഷം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അപ്രസനം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണാം തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ആദ്യ ഭാഗം ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക അത് ആകുന്നു എന്റെ സുവിശേഷം ആകുന്നു എന്റെ സുവിശേഷം ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ചു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക അതാകുന്നു എന്റെ സുവിശേഷം വേറെ ഒരു ജ്ഞാനവും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാണ് പ്രശ്നം പറഞ്ഞത് ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച ക്രിസ്തു പക്ഷേ ആ ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അപ്പോസ്ലനായ പത്ര ദിവസം ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ ബന്ധുക്കോസി പതിനാല് ദിവസം ചെയ്ത അന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പത്രസിയായി പറഞ്ഞ ചുരുക്കത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു നിങ്ങൾ അവനെ ക്രോശിച്ചു ദൈവം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികൾ ഇത്രയേ ഉള്ളു പ്രസംഗം വേറെ കൂടുതലൊന്നുമില്ല ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു മനുഷ്യരുടെ പാവം വഹിക്കാൻ മനുഷ്യരുടെ പാവത്തിന് ശിക്ഷയേൽക്കാൻ മനുഷ്യരെ പാവത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുക്കാൻ അതിനെ തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു എന്നാൽ മനുഷ്യർ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല നിങ്ങളവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല യഹൂദ മതത്തിലെ മേലാളന്മാർ കൈക്കൊണ്ടില്ല മതമേധാവികൾ കൈക്കൊണ്ടില്ല അവരവനെ ക്രൂശിച്ചു നിങ്ങളവനെ ക്രൂശിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അവൻ ജീവിക്കുന്നു അതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികൾ ഇതാണ് പ്രസംഗം സുവിശേഷ പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ക്രിസ്തു
പ്രിയപ്പെട്ടവർ അനേകം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്ന് ഭയപ്പാടിലാണ് ചില വിശ്വാസികൾ സാധാരണക്കാരായ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല വിശ്വാസികൾ കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്തുമോ കാരണം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പാവമൊന്നും പോകുന്നില്ല പാവം മാറുന്നില്ല ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാവം മാറാതിരുന്നാൽ എനിക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ ചിന്തകൾ ശരിയാകുന്നില്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേരിയാകുന്നില്ല എൻ്റെ മനോഭാവത്തിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്തുമോ അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല വിശ്വാസികൾക്ക് ഈ ഭയപ്പാടുണ്ടാകും താനും സംശയമില്ല എന്നാൽ ആ ഭയപ്പാട് മാറും എപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരക്തത്താൽ പാവമോചനമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്താൽ സ്വർഗരാജ്യത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആർക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു കിട്ടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ആരും തികഞ്ഞവരായത് കൊണ്ടല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്തുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല നാം ആരും പൂർണ്ണരായത് കൊണ്ടല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്തുന്നത് നാം ആരും വളർച്ച കിട്ടിയവരായത് കൊണ്ടുമല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്തുന്നത് നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്തുന്നത് ഞാൻ പാവിയാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ച് എൻ്റെ പാവത്തിന് പരിഹാരമായി യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഉള്ളത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ക്രിസ്തുവിനായി എന്നെ തന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വാതിൽ എനിക്ക് തുറന്നു കിട്ടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഞാൻ ഒരു പാവിയാണ് എന്ന് നാം തന്നെ അംഗീകരിച്ച് പുറമേ പാവമൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും പാവത്തിന് പ്രവൃത്തിയില്ല പാവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളില്ല പാവത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റമില്ല പാവത്തിൻ്റെ ഇടപാടുകളില്ല പാവത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഒരു പാവിയാണ് എൻ്റെ രക്തത്തിൽ പാവമയമായ സ്വഭാവമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഞാനത് അംഗീകരിച്ച് എൻ്റെ പാവത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായി ക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം കർത്താവിനുള്ളതായി വിശ്വാസമാകുന്ന ആ ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ പാവങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു തരുന്നു നമ്മെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അർഹയാക്കി തീർക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്വർഗവാദിൽ തുറന്നു കിട്ടുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അനേകം ആളുകൾക്ക് ഈ മർമ്മം പിടികിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ എന്തെല്ലാമോ ചെയ്ത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രാപിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചില പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് മനോഗുണ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് നന്മ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ചില സൽഗുണ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരു പ്രവൃത്തിയും അതിന് കാരണമല്ല എന്ന് വേദവസ്ഥം പറയുന്നു ഒരു പ്രവൃത്തിയും വേണ്ട അതൊന്നുമല്ല കാര്യം ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുക മാത്രം എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായി യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് വിശ്വസിക്കുന്നതോടുകൂടി എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറണമെന്നും ക്രിസ്തു ഉയർത്തുന്ന പോലെ ഞാൻ പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയായി തീരണമെന്നും എൻ്റെ ഹൃദയം അംഗീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയായത്തിൻ്റെ വാതിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കിട്ടുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി നല്ല ഹൃദയത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നിരന്തരം പറയുന്നത് സഭ മാറണ്ട സമുദായം മാറണ്ട ഹൃദയം മാറിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെറുതെ ഒരു വീൺവാക്കായി പറയുന്ന വാക്കല്ലത് സഭ മാറണ്ട എന്നും സഭ സമുദായം മാറണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അർത്ഥവത്തായി ചിന്തിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഒരു സഭ മാറിയത് കൊണ്ടോ സമുദായം മാറിയത് കൊണ്ടോ ഒരു പുണ്യവും കിട്ടാനില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേട്ടിരുന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്താക്കുഴപ്പം വരരുത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് സഭ മാറണ്ട സമുദായം മാറണ്ട ഒരു സഭയും മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുകയില്ല ഒരു സമുദായവും മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുകയില്ല ഒരു സഭ നേതാക്കന്മാരും മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുകയില്ല ഒരു സഭ പിതാക്കന്മാരും മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുകയില്ല കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില ചിലപ്പോൾ ചടുപ്പ് തോന്നും ഒരു സഭാപിതാക്കന്മാർക്കും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാമോ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ സഭാപിതാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നതായ ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദൈവരാജ്യത്തിൽ കിടത്തിവിടാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ നീ പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പാവിയാണെന്ന് നിൻ്റെ ഉള്ള അംഗീകരിക്കുക ഞാൻ അശുദ്ധനാണ് കർത്താവ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുക എന്നിൽ നന്മയില്ല എന്ന് അംഗീകരിക്കുക പാവ പ്രവൃത്തിയില്ല മദ്യപാനമില്ല കളവില്ല കൊള്ളരായ്മയില്ല അസത്യമില്ല വഞ്ചനയില്ല അശുദ്ധിയില്ല ശരി അങ്ങനെ പ്രവർത്തനയുള്ള പാവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ശരി എൻ്റെ രക്തത്തിൽ പാവമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുക എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പാവമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുക ഈ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പാവം മാറ്റാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുക ഞാൻ എത്ര വിചാരിച്ചാൽ സ്വഭാവത്തിൽ പാവം മാറുകയില്ല കർത്താവേ
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തുറന്നിട്ട് ഏത് പുസ്തകത്തിൽ ഓരോ വാക്ക് വായിച്ചിട്ട് ഇത് ഓരോന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ ഞാൻ നിൻ്റെ വാ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വാതിൽ ഒന്ന് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായ വാതിലാണ് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാതിൽ രണ്ട് ക്രിസ്തു ആകുന്ന വാതിൽ മൂന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതായ വാതിൽ നാലാമത്തേത് പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന വാതിൽ ഒന്ന് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായ വാതിൽ രണ്ട് ക്രിസ്തു ആകുന്ന വാതിൽ മൂന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാനുള്ളതായ വാതിൽ സുഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ നാലാമത്തേത് പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന വാതിൽ പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന വാതിൽ ദൈവദന സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് വളരെ പ്രായോഗികമായി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ എത്ര സമയം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ എത്ര സമയം തന്നെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഷമം പിടിച്ച ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കും ആ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴല്ല നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കർത്താവെ നോക്കിക്കൊള്ളണേ എന്ന് പറയും കർത്താവെ നോക്കിക്കൊള്ളണേ ദൈവദന സ്തോത്രം ഒരു തീവ്രമായൊരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണെന്നിരിക്കട്ടെ അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് ചിന്തയിൽ വന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴെല്ലാം അപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഉടനെ കഴക്കൂട്ട് തിരിഞ്ഞ് കുതിശ്വരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയായിരിക്കും ദൈവദന സ്തോത്രം ജോലി ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഫീസിലിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിൽ പണിയെടുക്കുകയായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യായിരിക്കും അടുക്കളയിൽ ധൃതിപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ ഭാരമുള്ള വിഷയം വരുമ്പോൾ ഉടനെ ഒരു നെടുകീർപ്പോടെ കർത്താവിലേക്ക് പറയുകയാണ് കർത്താവെ നോക്കിക്കൊള്ളണേ കർത്താവെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ ദൈവദന സ്തോത്രം മാരകമായ രോഗം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സേറ്റവും സ്വന്തപ്പെട്ട ആൾക്ക് ഭർത്താവിന് മാരകമായ രോഗം വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് മാരകമായ രോഗം വന്നിരിക്കുന്നു അത് ഹൃദയത്തെ മതിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഉള്ളത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ആഹാരം തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും ആഹാരം പാകം ചെയ്യുമ്പോഴും ആഹാരം വിളമ്പുമ്പോഴും അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുമ്പോഴും അല്ലാതെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴും അതല്ല പറമ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാ എല്ലാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഈ ചിന്ത ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഉള്ളിലൊരു ഒരു വേദന വിഷയം അതാണ് പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് ദൈവസനിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന ദൈവസനിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന എപ്പോൾ അതാണ് ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ തസ്മിക്കർ കഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വാക്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എല്ലാറ്റിനും സ്വാത്രം ചെയ്യുവീൻ ഇതാകും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു വെച്ചാൽ ദൈവേഷ്ടം എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ അതാണല്ലോ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എല്ലാറ്റിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുവീൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയുടെ വാതിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ഒന്ന് പറയണം കർത്താവെ എനിക്ക് ആ പ്രാർത്ഥന വാതിൽ തുറന്നു കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ കൂടുതൽ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കും എൻ്റെ കർത്താവിനുള്ള ഈ നിരന്തരമായ സമ്പർക്കത്തിലും സംസർഗത്തിൽ ഞാനിരിക്കും നിരന്തരമായ സംസർഗം നിരന്തര കർത്താവുമായി ചേർന്ന് ഞാൻ നടക്കും കർത്താവിനോട് ഒത്തു ചെയ്യാൻ നടക്കും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം പകർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴും വേറെ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മൾ നല്ലപോലെ അറിയാം ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഹൃദയം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് അനുഭവമാണ് ഹൃദയം കർത്താവിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോന്നോരോന്ന് കേൾക്കുന്നതെല്ലാം അപ്പോഴപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതിങ്ങളുടെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യം പറയാം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോന്നും അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കാതെ ഞാൻ ഉടനെ കർത്താവിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് വന്ന് പറയുന്നവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നത് കർത്താവ് സമാധാനം കൊടുക്കുന്നത് സമാധാനം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനല്ല സമാധാനം കൊടുക്കുന്നത് കർത്താവാണ് കാരണം അവരുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ ഏറ്റുവാങ്ങി കർത്താങ്കരി കൊടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓരോരുത്തരെയും പ്രശ്നമായിട്
ഇതൊരു അപൂർവ അനുഭവമായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഇതൊരു അത്യത്ഭുതമായിട്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട സത്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹൃദയം പകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും കർത്താവിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വാതിൽ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് ആർക്കും അടച്ചുകൂടാ സ്തോത്രം ഈ വാതിൽ കർത്താവ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാതിൽ അടയ്ക്കാൻ ആർക്ക് സാധ്യമല്ല വിശ്വസിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരിക കർത്താവെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവസിനിലേക്ക് പകരും എൻ്റെ കർത്താവെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ വാതിൽ നീ തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവെ എൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വാതിൽ എനിക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നു വേല ചെയ്യുവാനുള്ള ഈ വാതിൽ എനിക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ആകുന്ന വാതിൽ എനിക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവെ നിൻ്റെ പരിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള ആ സാമീപ്യത്തിനും സംസ്കൃതത്തിനുള്ളതായ വാതിൽ നീ എനിക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കർത്താവെ നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതായി മഹത്തായ ഭാഗ്യം അത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ നിരന്തരം നിന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക ഇപ്പോൾ കർത്താവിന് കരങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം കൊടുക്കാം കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് പറയാം കർത്താവെ ഇന്ന് മുതൽ നാഥ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം പകരുന്ന ഹൃദയം ദിവസത്തിലേക്ക് പകരുന്ന എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും എൻ്റെ ആശങ്കകളും എല്ലാം പകരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി ഞാൻ ജീവിക്കും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആശങ്കകളുണ്ട് ഭാരങ്ങളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ പ്രതിജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം അപ്പോഴപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഇതിലേക്കും കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ അപ്പോഴപ്പോൾ കർത്താവിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആശ്വാസം പ്രാപിക്കുകയാണ് ആശ്വാസദായകൻ നിങ്ങൾ അരികത്തു വന്ന് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ജീവനുള്ള ദൈവമേ കരുണയുള്ള കർത്താവ് അവിടുത്തെ അത്ഭുത വചനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ അതിനെ സ്തുതിക്കുക നിങ്ങൾ അതിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു രഹസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവൻ നിലവരങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ അതിനെ സ്തുതിക്കുക നിങ്ങൾ അതിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് അടി ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ഭാവനിരിക്കുന്നല്ലോ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മേത്തൃക്കരം വെച്ചല്ലോ കർത്താവെ ആ തിരക്കത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ക്രിയാൽ ഞങ്ങൾ ശക്തിയുള്ളവരായി എഴുന്നേറ്റ് അതിൻ്റെ വേല ഇവൻ ഭാഗ്യം തരണമേ കർത്താവെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവെ അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ വരയിൽ പറന്നു വരുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ നിലനിൽപ്പ് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ എല്ലാ നന്മകളാലും ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ആമീൻ ഹലോയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്